voiture et je reprendrai sur cette place au printemps prochain. A très bientôt. Et nous voilà six mois après, comme promis, à l'Auterbourg, au centre-ville, pour la reprise de ce voyage. La végétation a repoussé, ma moustache aussi. Il fait un peu meilleur qu'au mois d'octobre. Et on va commencer par prendre un petit café bien mérité après les 1200 km d'autoroute de mise en place fait hier. Résumé. J'avais dit qu'on était au coin le plus nord-est de la France, c'était pas tout à fait vrai. L'Auterbourg, c'est pas loin, mais c'est pas vraiment le coin. Et comme on a été au coin à Hondaï, à Cerbère et à Menton, il n'y avait pas de raison qu'on n'aille pas vraiment toucher le coin ici. Alors voilà, c'est ça. Ce petit tas de cailloux insignifiant, c'est le coin le plus au nord-est de la France. Peut-être marqué par cette pierre. Là, on a le Rhin. Et en face, de l'autre côté de ce ruisseau, c'est l'Allemagne. Voilà. Bon, et bien maintenant, il y en a encore deux à faire. Hein. Le coin le plus au nord, et puis le coin le plus à l'ouest, vers euh, la pointe de la Bretagne. Donc c'est reparti. Et ce périple repris en Alsace va nous faire traverser les régions Grand Est et Hauts-de-France par la Moselle, la Lorraine, la Meuse, les Ardennes, un Bouden et le nord, le long des frontières allemandes, luxembourgeoises et belges, jusqu'à la mer du Nord. Bon, dans la collection, les points idiots qui servent à rien, mais où je voulais absolument passer, eh ben on est aux trois frontières, entre la France, le Luxembourg et l'Allemagne. Et ça, c'est juste là, au bout de cette île. Donc là, je suis en France. De l'autre côté, là-bas, c'est le Luxembourg. Et là, après le pont, c'est l'Allemagne. Voilà, trois frontières. Approchant Thionville pour passer la nuit, je croise une borne de la Voie de la Liberté, allant des plages du débarquement à Bastogne, le long de la route prise par l'armée du général Patton en 1944. Dans quelques jours, mon périple me mènera au kilomètre zéro de cette épopée. Mais pour l'heure, je finis la première d'une longue série de journées bien humides. J'ai une chambre dans le Serretti. Bon, il eh ben, y a des moments moins glorieux que d'autres. Je suis parti de Metz il y a plusieurs heures. Je roule depuis 4 heures sous une pluie battante. Il fait 10 degrés, ça commence à cailler avec l'humidité. C'est dimanche. Tous les patelins sont déserts. Je voulais m'arrêter pour déjeuner, tout est fermé. C'est une longue journée. Il n'y a pas que des jours super marrants. Et je ne croyais pas si bien dire. Car cette journée dans cette belle région des Ardennes allait être marquée par de la pluie, de la pluie, encore de la pluie, et pour finir, un véritable déluge.
Mon ami Sévi me disait en visionnant mes précédents épisodes « C'est sympa tes vidéos, on dirait que tout va toujours bien. Mais moi j'aimerais aussi te voir quand tu galères, quand tu tombes, quand tu prends la pluie sur la gueule. » Et bien voilà, servi et sans faire exprès. Bref, je reprends ma route au milieu des champs de colza en fleurs, des belles demeures bourgeoises, des vieilles usines de briques si représentatives de l'histoire industrielle de ce nord de France. Des petites cités ouvrières aussi, dont les fenêtres donnent sur les champs de betteraves en friche et des jolies villes au beffroi touchant les nuages de leur pointe, et surtout au milieu des averses de pluie. C'est aussi ici, dans le nord de la France, que l'on trouve le plus de routes frontalières, avec la France d'un côté de la chaussée, et un autre pays de l'autre. Ici, le réseau routier est tellement dense, et la frontière tellement tortueuse, que mon GPS m'invente des raccourcis par des chemins à vaches de plus en plus détrempés. J'ai déjà roulé plus de 4000 km dans ce voyage, sur un itinéraire extrêmement préparé, mais il n'y a qu'ici que mon GPS m'aura amené dans des routes de terre. Bon, c'est pas une légende, hein. dans le nord, il pleut. Alors peut-être que c'est que sur les cons, mais en attendant, les faits sont là, il pleut. Et puis notre nord, c'est aussi les marques de tant de conflits, en particulier les deux derniers conflits mondiaux. Je ne roule jamais plus de 5 à 10 minutes sans tomber sur des fortifications de la ligne Maginot ou des cimetières de tous les camps. L'histoire ici a imprégné la terre autant que la pluie. Tu vois, j'ai réalisé un truc là, c'est que je viens d'atteindre la mer du Nord et que dans ce voyage, je ne vais plus la quitter jusqu'à l'arrivée à Biarritz, la mer du Nord, la Manche et l'océan Atlantique. Voilà, maintenant ça va être une longue cavalcade le long des côtes. C'est assez sympa, j'aime ça. Et on va reprendre ce, ce tour de France là où on l'avait interrompu. Oh, Donc au centre-ville de Lauterbourg. 